வணக்கம் தோழன் பயிற்சியகத்துக்கு அன்புடன் எல்லோரும் வணக் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற புத்தகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதிதாக வந்திருக்க ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் முதல் ப பாடத்துலேருந்து பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ஏழாக பார்க்க போகிறோம் இது வந்து புது புக் ஆறாவது புது புக்லேருந்து வந்திருக்கு இது பழைய புக்கு சமைச்சிரு கிடையாது எஸ்சிஆர்டிலேருந்து வந்திருக்கு ஒவ்வொரு பாடமும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த பாடங்கள் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் புது புக்கு பழைய புக்கு எல்லாத்தையுமே பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூவாக முடிஞ்ச பாருங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு விஷயத்த நம்ம எப்படி படிக்கலாம் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது ஆறாவது முதல் பாடம் இயல் ஒன்றில் இன்பத்தமிழ் அதை பார்க்கலாம் தாய்மொழியை தமிழ் இலக்கியங்கள் போற்றுகின்றன தமிழ் வணக்கம் தற்கால இலக்கிய மரபாக ஆகிவிட்டது அதாவது அது கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா பாரதிதாசன் தமிழை பல விதங்களில் போற்றுகிறார் கண்ணே மணியே என்று குழந்தையை கொஞ்சுவது உண்டு அதுபோல் அவர் நம் செந்தமிழுக்கு பெயர்கள் பல சூட்டி மகிழ்வதை காண்போம் இந்த கொஷின் வரது இது மாதிரி கேட்குறது கூட கண்ணே மணியே என்று குழந்தையை கொஞ்சுவது போல் தமிழை கொஞ்சுபவர் யார் பல பெயர்கள் சுட்டி மகிழ்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது அவர் யாருன்னா பாரதிதாசன் சரிங்களா பாட் அந்த பாடல் பாடலை வந்து படிச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதை படிச்சுக்கோங்க பாரதி அந்த பாடல் தமிழுக்கு அமிதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்பத் தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனமென்று பேர் இன்பத் தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இன்பத் தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வேல் தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்பத் தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்பத் தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வால் இதோடைய அர்த்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாகவே புரியும் நீங்கள் இதில் போயிட்டு பாருங்கள் பாடலின் பொருள் இருக்கு இல்லையா இதில் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் நார்மலான ஒரு இது தான் அது தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் நம்மளுடைய தமிழுக்கு தமிழ் மொழிக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் எங்களுடைய உயிருக்கு நேரான ஒன்று தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் நிலவுன்னு தமிழுக்கு நிலவுன்னு சொல்கிறாங்க இன்பத் தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் விளைவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விளைச்சல் கொடுத்துருக்காங்களா விளைச்சல் அப்போது விளைச்சலுக்கு நீர் அதாவது ஒரு பயிர் விளையணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீர் பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி நம்மளுடைய சமூகத்துக்கு அது ஒரு நீர் மாதிரி நம்மளுடைய விளைச்சலுக்கு நீர் மாதிரி தமிழ் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்பத் தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் நிருமித்த அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் உருவாக்கிய ஊர் நமக்காகவே உருவாக்கிய ஒரு ஊர் வந்து தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேள அடுத்தது தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இன்பத் தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவருக்கு வேல் தமிழ் நம்ம என்னது இளமைக்கு இளமையாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு பால் மாதிரி அது இன்பத் தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவருக்கு வந்து ஒரு வேல் மாதிரி கூ கூர்மையான ஒரு வேல் மாதிரி நம்ம ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் உயர்வு வான் வான் புரியுதுங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு எல்லையாகவே வானம் போன்றது இன்பத் தமிழ் எங்கள் சோர்வை நீக்கி ஒளி ஒளிரச்சையும் தேன் போன்றது நம்ம இதில் வந்திருக்க சுடர் தந்த தேன் இன்பத் தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் நம்ம அசதி அசதினா அது மீனிங் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சோர்வு அப்படியே அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் அறிவுக்கு ஒரு தோல் கொடுப்பான் தோழன் சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி அறிவு அறிவுக்கு வந்து அறிவு நம்ம பெறதுக்கு ஒரு தோல் கொடுக்குற மாதிரியான இது தான் எங்கள் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் வைரம் போன்ற கடினமான வைரம் போன்ற சாங்காக இருக்கிற ஒரு வாழ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதை எழுதியவர் பாரதிதாசன் அந்த இது வந்து இப்போது இங்கே இப்படி வச்சு பாஸ் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் படிங்க ஒரு டூ ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் படித்து படித்து திரும்ப திரும்ப படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏன்னா இதிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ரெண்டு லைன் கொடுத்துட்டு இதில் இந்த வார்த்தைக்கு விளைவுக்கு விளைவு அப்படி என்றால் என்ன அதோடைய இந்த ரெண்டு லைன் கொடுத்துட்டு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிருமித்தா அப்படின்னா என்ன அது மாதிரி கேட்குறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் படித்து பாருங்கள் சரிங்களா அடுத்தது பார்ப்போம் 
அடுத்தது நூல்வெளி இதை எழுதினவர் யார் பாரதிதாசன் இனி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் உங்களுக்கு வந்து இனி பாரதிதாசன் அப்படின்னு நம்ம படிக்கும்போது பாவேந்தர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அப்படின்னே படிப்போம் சரிங்களா சில ஒரு ஒரு கொஷினையும் ஜாயின் பண்ணிப்போம் ஏன்னா பாவேந்தர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அப்படின்னு நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பாவேந்தர் என்ற பட்டம் யாருக்கு பா பாரதிதாசனுக்கு அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஞாபகத்தில் இருந்துடும் எப்போ நம்ம பாரதிதாசன் படித்தாலும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அங்கே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம பாவேந்தர் பாரதிதாசனையும் பார்ப்போம் சரிங்களா பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பாரதியாரின் கவிதைகள் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தம் பெயரை பாரதிதாசன் என மாற்றிக்கொண்டார் தம் கவிதைகளில் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை உள்வாங்கி பாடியுள்ளார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா புரட்சிகரமான கருத்துக்களை பாடியுள்ளார் அதனால் இவர் வந்து எனவே இவர் புரட்சி கவி என்று போற்றப்படுகிறார் அப்போ இது இது ஞாபகம் வச்சுங்க ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்கன்னா இந்த பெண் கல்வி கைம்பெண் மறும மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு இது மாதிரி புரட்சிகரமாக அவர் பாடியிருக்காரு அப்படின்னு நீங்கன்னா புரட்சி கவி இதை ரெண்டுத்தையும் வச்சு பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவரை பாவேந்தர் என்றும் போற்றுவர் பாவேந்தர் என்றும் போற்றுவர் அதான் சொன்னால் இனி வந்து நம்ம அப்பப்போ யூஸ் பண்ணும்போது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது கற்றவை கற்றுப்பின் இந்த ஒரு இது பார்த்துக்கோங்க இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அப்படின்றத ரெட்டில் கொடுத்து ஒரு அவருடைய அந்த ஒரு எழுத்து கொடுத்துருக்காங்க கவிதை வரிகளை கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனால் அது இது சும்மா ஒரு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படி வேணால் வரலாம் இல்லையா அதனால் கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கும் தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய் பிள்ளை உறவம்மா எனக்கும் உனக்கும் அமிழ்தே நீ இல்லை என்றால் அத்தனையும் வாழ்வில் கசக்கும் புளிக்கும் தமிழே உன்னை நினைக்கும் தமிழன் என் நெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் இது ஒரு லைன் நீங்கள் பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா மறக்காதுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக மறக்காது அதனால் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்தது இதெல்லாம் பாருங்கள் இது நீங்கள் வந்து அப்படியே பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக இதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும்னு இல்லை ஏன்னா அதில் இருக்கிறது தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாடலில் பா அதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணி அதை பார்த்துக்கோங்க இதோ கொடுத்துருக்காங்களே பொறுத்துக்க பாருங்கள் விளைவுக்கு விளைவுக்கு நீர் நீர் போன்றது விளைச்சலுக்கு நீர் போன்றது அறிவுக்கு தோல் தோல் கொடுக்குறது இளமைக்கு பால் புலவருக்கு வேல் அதை மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பாஸ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி மெதுவாக படிங்க ஒவ்வொரு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சிருவோம் நம்ம எல்லாமே முடிச்சிடலாம் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் தமிழ் எல்லாமே எல்லா புக்கையும் எடுத்து நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் இலக்கணம் தனியாக பார்ப்போம் இலக்கணம் மட்டும் நம்ம டீப்பாக ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்ப்போம் அது தனித்தனி வீடியோஸ் பார்ப்போம் சரிங்களா அடுத்தது தமிழ் கும்மி இயல் ஒன்றிலே என்ன இருக்குது தமிழ் கும்மி கூட்டமாக கூடி கும்மி அடித்து பாடி ஆடுவது மகிழ்ச்சியான அனுபவம் கும்மியில் தமிழை போற்றி பாடி ஆடுவது பெரும் மகிழ்ச்சி தருவதாகும் வாருங்கள் தமிழின் பெருமையை வாயார பேசலாம் காதார கேட்கலாம் இசையோடு பாடலாம் கும்மி கொட்டி ஆடலாம் இந்த பாட்டை படிச்சுக்கோங்க அது நார்மலாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பெருசாக வந்து இதுவாக இருக்காது நார்மலான வார்த்தைகள் தான் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நிலம் எட்டு திசையிலும் செந்தமிழின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி ஊழி பல நூறு கண்டதுவாம் அறிவு ஊற்றெனும் நூல் பல கொண்டதுவாம் பெரும் ஆழி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றதுவாம் பொய் அகற்றும் உள்ள புட்டருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்பப் பாட்டிற்கும் உயிர் மெய்ப்பு கட்டும் அறமேன்மை கிட்டும் இந்த மேதினி வாழ் வாழ்வழி காட்டிருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கோதையரே அதாவது இளம் பெண்களே கும்மி கொட்டுங்கள் எட்டு திசையிலும் செந்தமிழ் தமிழின் புகழை பரவர பரவ கும்மி கொட்டுங்கள்னு சொல்கிறாங்க ஊழி பல நூறு கண்டதுவோம் என்ன சொல்கிறது இங்கே பாருங்கள் ஊழி நீண்டதொரு காலப்பகுதி ஊழி பல நூறு கண்டதுவோம் பல நூறு காலங்களை வந்து பார்த்த ஒன்று அறிவு ஊற்றெனும் நூற் பல அறிவு அறிவு சார்ந்த நூல்கள் பல கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும் ஆழி பெருக்கிற்கும் ஆழி பெருக்குன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா கடல்கோள் கடல்கோள்கள் எவ்வளோ வந்தாலும் அதெல்லாம் தாங்கி காலத்திற்கு முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றதுவாம் எவ்வளோ காலமானாலும் அந்த இது மாதிரி கடல்கோள்களையும் தாண்டி நிலையாக நின்றது பொய்களை அகற்றுவது உள்ளத்தை 
உள்ளத்துக்கு வந்து பூரிப்பு கொடுப்பது அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் அன்பு அன்பு இது பண்ணுறது அன்பு கொடுக்கறது உயிருக்கு மெய்ப்பூற்ற ஒன்று அற மேன்மையானது அறம் அறத்தை வந்து மேன்மைப்படுத்துது இந்த வழியில் மேதினி அப்படின்னா உலகு உலகம் உலகத்தை இந்த உலகத்தில் வாழ் உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கான வழியை காட்டியிருக்கும் அப்படின்னு புரிய சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் நீங்கள் இந்த பாட்டை வந்து இப்படி பாஸ் பண்ணிவிடுங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை பா படிங்க கண்டினியூவாக படிங்க சரிங்களா டெய்லியும் அதே மாதிரி படிங்க இதை எழுதுனவர் பெருஞ்சித்திரனார் பெருஞ்சித்திரனார் வந்து அவருடைய நூல் குறிப்பு பாருங்கள் இப்போது பெருஞ்சித்திரனார்னு இருக்கா இனி வந்து இவரை வந்து பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார் அப்படின்னு நம்ம படிக்கலாம் சரிங்களா பாரதிதாசனுக்கு நம்ம என்ன படித்தோம் இது இங்கே இருக்கா பாரதிதாசனுக்கு பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இதை இதை இது பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படி இல்லையா புரியுதா பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இவருக்கும் பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார் அப்படின்னு படிங்க இனிமேல் அது மாதிரி படிக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக மனசில் பதிஞ்சிடும் அப்படியே நம்ம அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அந்த பேரை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அதனால் அந்த பேர் அப்படியே நம்ம மனசில் பதிஞ்சிடும் அதனால் பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் இயற் பெயர் மாணிக்கம் இவர் பாவலேறு எனும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் கனிச்சாறு கொய்யாக்கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் முதலான நூல்களை இயற்றியுள்ளார் இந்த கனிச்சாறு அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கேன் கனிச்சாறு கொய்யாக்கனி அப்படியே லைனாக வரும் பாருங்கள் கொத்து அது மாங்காய் கொத்து கொய்யா கொய்யா கொத்து கொத்தா கொய்யாக்க காய்ச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அதை அப்படியே படிக்கும்போதே இது மாதிரி இமேஜின் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது மறக்காது உங்களுக்கு கனிச்சாறு கொய்யாக்கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் முதலான நூல்களை இயற்றியுள்ளார் தென்மொழி தமிழ்ச்சிட்டு தமிழ் நிலம் ஆகிய இதழ்களை நடத்தினார் தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பிய பாவலர் இவர் இப்பாடல் கனிச்சாறு என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா முன்ன பின்ன இருக்கிறதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கணும் அதனால் இப்போ இங்கே அடுத்தது பாருங்களேன் இந்நூல் எட்டு தொகுதியாக வெளிவந்துள்ளது இது கே இப்படி கூட கேட்குறது கனிச்சாறு எத்தனை தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்ன பின்ன இருக்கிறதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க எட்டு தொகுதியாக வந்து கனிச்சாறு வந்திருக்கு அப்படின்றத இது தமிழ் உணர்வு நிறைந்த பாடலை கொண்டது சரியா அடுத்தது இந்த இது பார்த்துக்கோங்க ஒரு சும்மா இது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்களும் ஒரு நீங்கள் ஒரு தடவை பா படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் அது ஃபுல்லாகவே ரொம்ப டீப்பாக படித்தாகணும் அப்படின்ல ஆனால் ஒரு முறை நீங்கள் படித்து வச்சுங்க ஏன்னா இது கேட்குறது கேட்பாங்க வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி மண் தோன்றி இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு லைனை கொடுத்துட்டு யார் எழுதுந்து அப்படின்னு அதை கேட்டுருவாங்க அதனால் இது இது படித்து வச்சுக்கோங்க பாஸ் பண்ணி படிங்க புக்கு இல்லாதவங்க இது ஏகணும் நீங்கள் கண்டினியூவாக இந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பாருங்கள் புக் இல்லாதவங்க கூட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த பாடத்தில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கே புரியும் இது பேக் கொஷின் தானே இதெல்லாம் என்ன பா பா அப்படின்லாம் விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் இதிலேருந்து கூட நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு அது ப்ராக்டிஸாகவும் இருக்கும் இது இது மாதிரி அங்கங்கே நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு எதுக்கு இப்படி நிறுத்துறேன் எதை ஏன் நிறுத்துகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக தான் ஒரு அந்த பொசிஷனில் கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்துகிறேன் அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது வளர் தமிழ் இதுவும் ஏழு ஒன்றில் தான் இருக்குது வளர் தமிழ் மூத்த தமிழ் மொழி என்றும் இளமையானது எளிமையானது இனிமையானது வளமையானது காலத்திற்கேற்ப தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொள்வது நினைக்கும் போதே நெஞ்சில் இனிப்பது நம் வாழ்வை செழிக்க செய்வது உலக செம்மொழிகளில் ஒன்றாக விளங்கும் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை அறியலாம் பாருங்கள் ஐயா ம இதெல்லாம் அப்படியே படிங்க நீங்கள் அப்படியே நார்மலாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அப்படியே படித்து பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் ஒரு உலகத்தில் எத்தனை மொழிகள் இருக்குது ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவற்றில் சில மொழிகள் மட்டுமே பேச்சு வடியும் எழுத்து வடியும் இரண்டையும் பெற்றுள்ளோம் நிறைய மொழி இருக்கும் சில மொழிலாம் பேசுவாங்க பட் அது எழுது எழுத்து வடிவெல்லாம் இருக்காது நிறைய இப்போது என்ன சொல்கிறது மலைப்பகுதியெல்லாம் இருக்காங்க இல்லைனா சில ஆதிவாசி அப்படி பழங்குடியினர் அவங்களாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களாம் சிலர்லாம் வந்து சில லாங்குவேஜ்லாம் பேசுவாங்க ஆனால் அது எழுத்து வடிவெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அது மாதிரி பார்க்கும்போது சில 
மொழிகள் மட்டும்தான் வந்து பேச்சு வடிவம் எழுத்து வடிவமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொண்டு உலக மொழிகள் பலவற்றுள் இலக்கண இலக்கிய வளம் பெற்று திகழும் மொழிகள் சிலவே மிகச் சிலவே அவற்றுள் செம்மை மிக்க மொழி என ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை சில மொழிகளே தமிழ் மொழிக்கு அந்த அந்தகு சிறப்பு மிக்க செம்மொழியாகும் ஓகேங்களா பல மொழிகளை கற்ற கவிஞர் பாரதியார் தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானவை ஓசை இனிமை சொல் இனிமை பொருள் இனிமை கொண்டவை யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் அப்படின்னு சொன்னவர் யார் பாரதியார் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாங்க யாமறிந்த மொழிகள் இல்லைன்னு சொல்கிறார் யாமறிந்த மொழிகள் இல்லை அப்படின்னா அப்போ நிறைய மொழி அவருக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அப்போ பல மொழிகள் கற்ற கவிஞர் பாரதியார் என்று மொழி அடுத்தது மூத்த மொழி என்றும் பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பின நாம் எங்கள் தாய் அதாவது எப்போது தான் அது தோன்றுச்சு அப்படின்னே தெரியாது அவ்வளோ பழமையானது அப்படின்னு சொல்கிறார் தமிழுடைய தொன்மையை வந்து பாரதியார் வந்து அப்படி சொல்கிறாரு இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்த இது பாருங்களேன் அதாவது தொல்காப்பியம் தெரியும் இல்லைங்களா உங்கள் இலக்கண அது ஒரு இலக்கண நூல் அப்படின்றது அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாலைகள் இப்போ ரோடு போட்டாங்க ரோடு ஃபஸ்ட்டு ரோடு போட்டால் தான் அதுக்கப்புறம் ரோட்டுக்கான விதியை எழுத முடியும் அது இப்படி தான் போகணும் இந்த பக்கம் தான் வரணும் இந்த இடத்த பக்கமே போகணும் இட அது மாதிரிலாம் அந்த இது எழுத முடியும் இல்லையா ரோடு இருந்ததுனால தான் அதுக்கப்புறம் அந்த விதியை எழுத முடியும் அது மாதிரி தான் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய நூல்கள் இலக்கிய நூல்கள் தமிழில் இருந்திருக்கு தொல்காப்பியத்துக்கு முன்னாடி அதனால தான் தொல்காப்பியத்தில் வந்து இந்த இலக்கண விதிகளை எழுதியிருக்காங்க அப்போ தொல்காப்பியத்துக்கும் மிக முன்னாடியே வந்து நிறைய நூல்கள் வந்து எழுதியிருக்கு அப்படின்றத தான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது எளிய மொழி எளிய மொழின்னா அப்படி கூட்டி படித்தாலே நமக்கு ஈஸியாக அமுது அது கொடுத்துருக்காங்களா ஆ ப்ளஸ் மூ ப்ளஸ் டூ அமுது அதை கூட்டி படித்தாலே நமக்கு ஈஸியாக படிக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அந்த இது தான் நீங்கள் அப்படியே சும்மா ஒரே ஒரு ரீட் பண்ணுங்க நான் அதுக்காக தான் பா அப்படியே மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டுருக்கேன் அது மாதிரி நீங்கள் அப்படியே மெதுவாக ரீட் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த இது இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ் மொழியை எழுதும் முறை முறையும் மிக எளி எளியது தான் இதற்கேற்ப தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் வளஞ்சுழி எழுத்துக்களாகவே அமைந்துள்ளன கேட்டால் கூட கேட்பாங்க கண்டிப்பாக தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் டேஷ் எழுத்துக்களாகவே அமைந்துள்ளன வளஞ்சுழி சரியா நீங்கள் அதை பாருங்களேன் வளஞ்சுழி எழுத்துக்கள் அதாவது ஆ ஆ போடும்போது என்ன பக்கம் இந்த வலது பக்கம் தான் இப்படி சுழிஞ்சு இப்படி போகும் ஓகேவா எல்லாமே அப்படி தான் வரும் மோஸ்ட்லி நிறைய எழுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படி வலது பக்கம் தான் சுழிச்சு போகும் அதான் வளஞ்சுழி எழுத்துக்களில் தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க அது பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் நான் மெதுவாக போகிறது காரணம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப எடுத்து திரும்ப அப்படியே படித்து பார்ப்பீங்கன்றதுக்காக தான் அப்படியே மெதுவாக போய் மெதுவாக இது பண்ணுறேன் சரிங்களா உங்களால் இல்லை வேகம் இன்னும் ஸ்லோவாக போனோம் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணி போகிறீங்க இது வந்து சொல் இந்தந்த சொல் தமிழ்ன்ற சொல்ல முதல் முதல்ல எந்த இலக்கியத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் சரியா சொல் தமிழ்ன்ற சொல்ல வந்து தொல்காப்பியத்தில் முதல் முதல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க தமிழன் கிளவியும் அதுனோ ரற்றே அதுனோ ரற்றே அப்படின்னு அந்த ஒரு மேற்கோளில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் தமிழ்நாடு என்ற சொல்ல வந்து சிலப்பதிகாரத்துலேயும் வஞ் வஞ்சிக்காண்டத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிலப்பதிகாரம் வஞ்சிக்காண்டத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இமிழ் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதினே ஆயின் அப்படின்ற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு என்ற சொல்ல வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்தது தமிழன் தமிழன் வந்து அப்பர் வந்து தேவாரத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் தமிழன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய் அப்படின்றது இது இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க முதல் முதல்ல வந்து தமிழன் என்ற சொல்லை எந்த இலக்கியத்தில் யார் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ங்க கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து கே கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இருக்குது ஏன்னா முக்கியமானது தான் தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழன்ற வார்த்தைகள்லாம் வந்து முக்கியமானது அது கண்டிப்பாக இருக்கும் சீர்மை மொழி சீர்மை மொழி அப்படின்னா என்னென்னா உயர்தினை அக்ரீனை சீர்மை அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒழுங்கு முறையை குறிக்கும் சொல் ஒழுங்காக அழகாக அமைஞ்சிருக்கு தமிழ் வந்து ஒழுங்காக அமைய அழகாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறாங்கன்னா உயர்தினை அக்ரீனை என இரு வகை தினைகளை அறிவோம் உயர்தினையின் எரிச்சொல் தாழ்தினை என அமைய வேண்டும் ஆனால் தாழ்தினை என்று கூறாமல் அக்ரீனை என்று பெயரிட்டனர் நம் முன்னோர் 
இது இதையும் பார்த்துக்கோங்க அக்னினையே பிரித்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி வருது அல் ப்ளஸ் தினை உயர்வு அல்லாத தினை பாகற்காய் பாகு ப்ளஸ் அல் ப்ளஸ் காய் பாகு பாகுன்னா இனிமை அந்த இனிமை இல் அல் இல்லாத காய் பாகற்காய் சரிங்களா இனிப்பு அல்லாத காய் பா காய் அதுதான் பாகற்காய் பிரித்து எழுதும்போது இது பார்த்துக்கோங்க இது கேட்குறதுக்கணும் வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாமே இது மாதிரி வர்றது எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க முன்னே பின்ன படித்து பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப படித்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை படித்து பாருங்கள் அது நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் எழுதி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா மறக்காது உங்களுக்கு அக்ரீனை அல் ப்ளஸ் நெய் அப்படின்னு எழுதி எழுதி பாருங்கள் இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுங்க உங்கள் கூட யாராவது படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ இங்கே பாருங்கள் அக்ரீனை அக்ரீனை வந்து இப்படி அல் ப்ளஸ் திணைன்னு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசுங்களா அதுக்கப்புறம் மறக்காது அப்புறம் பாகு ப்ளஸ் அல் அப்புறம் அதுவும் இதையும் பேசுங்க இது மாதிரி பேசும்போது உங்களுக்கு வந்து மறக்காது நீங்கள் பயன்படுத்துங்க ஒரு விஷயத்தை அடிக்கடி பயன்படுத்துங்க மறக்காது சரிங்களா படிச்சுட்டு மட்டும் விட்டுறாதீங்க அப்படியே படித்தோம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்லாம் விட்டுறாதீங்க பயன்படுத்துங்க பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வரும் இந்த இங்கே பாருங்கள் வளமை மொழி வளமை மொழியில் வந்து தமிழ் வளமை மிக்க மொழி தொல்காப்பியம் நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் மிகுந்தது தமிழ் மொழி இது கொடுத்த இலக்கண நூல்கள் அது தெரியும் உங்களுக்கு எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகிய சங்க இலக்கியங்களை கொண்டது திருக்குறள் நாளடியார் முதலிய அறநூல்கள் பலவும் நிறைந்தது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை முதலிய காப்பியங்களை கொண்டது இவ்வாறு இலக்கிய இலக்கண வளம் நிறைந்தது தமிழ் மொழி இது இந்த பக்கத்தில் ஒரு படம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது இப்போ பார்த்து வச்சுக்கோங்க பொருத்துகையில் இல்லைன்னா வந்து பொருத்துகையில் இல்லை இதில் கேட்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு மூ நாலு சென்டென்ஸ் வா நாலு வார்த்தைகள் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க இல்லையா இதில் ஏதாவது மூணுத்தை கொடுத்துட்டு இதில் இல்லாத ஒன்று சேர்த்து கொடுத்து கேட்குறதுக்கு கனி அப்படின்றத சேர்த்து கூட இது கூட கொடுத்துடலாம் இப்போது மலர் அலர் வி கனி அப்படின்னு கூட கொடுத்துடலாம் அதனால் இதை பார்த்துக்கோங்க அரும்பு மொட்டு முகை மலர் அலர் வி செம்மல் சரியா இது கேட்குறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மூணு மூணு வாரத்தில் இப்படி கொடுத்துட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது மூணு கனியை கொடுத்துட்டு மலர் அது மாதிரி இதில் இந்த மலர் வி அது மாதிரி ஏதாவது சேர்த்து கொடுத்துடலாம் வீன்னு கொடுத்தோடனே நம்ம ஏதாவது யோசிப்போம் என்னடா இது வீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது யோசிப்போம் அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அது என்ன அப்படின்றது இதை பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக முக்கியம் பூவின் ஏழு நிலைகள் பூ இப்படியும் கேட்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு இல்லையா பூவில் வந்து எத்தனை நிலைகள் இருக்குது எத்தனை நிலைகள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பூவின் ஏழு நிலைகள் இதை நாம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அரும்பு மொட்டு முகை மலர் அலர் வி செம்மல் மொத்தம் எத்தனை ஏழு நிலைகள் ஓகேவா இது மாதிரியான வார்த்தைகளை கொண்டது தமிழ் மொழி செல் சொல் வளம் மிக்கது ஒரு பொருளின் பல நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு பெயர் சுட்டுவது தமிழ் மொழியின் சிறப்பாகும் சான்றாக பூவின் ஏழு நிலைகளும் தோன்றுவது முதல் உதிர்வது வரை தனித்தனி பெயர்கள் தமிழில் உண்டு ஒரு எழுத்திய ஒரு சொல்லாகி பொருள் தருவதும் உண்டு ஒரு சொல் பல பொருட்களை குறிப்பது குறித்து வருவதும் உண்டு சான்றாக மா இதுவும் முக்கியம்தான் மா எனும் வேர் சொல் அப்போ மா எனும் வேர் சொல்லில் இல்லாதது எது மா எனும் வேர் சொல் கொண்டது எது அது மாதிரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மா எனும் வேர் சொல் கொண்டது ஒரு சொல் ஒரு சொல் மொழி வந்து மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு இது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்த்து தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்புறம் தமிழுக்கு முத்தமிழ் என்னும் சிறப்பு பெயர் உண்டு இயல் தமிழ் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் இசைத்தமிழ் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும் நாடகத் தமிழ் உணர்வில் கலந்து வாழ்வை நல்வழிப்படுத்தும் தமிழில் காலந்தோறும் பல வகையான இலக்கிய வடிவங்கள் புதிது புதிதாக உருவாகி வருகின்றன இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க துளிப்பா புது கவிதை கவிதை செய்யுள் போன்றன தமிழ் கவிதை வடிவங்கள் அதாவது தமிழ் கவிதை வடிவங்களில் இல்லாதது அப்படின்னு கேட்கலாம் தமிழ் கவிதை வடிவம் கொண் வடிவத்தை கொண்டது எது இப்படி கேட்கலாம் இதெல்லாம் கவிதை வடிவங்கள் துளிப்பா புது கவிதை கவிதை செய்யுள் அப்புறம் உரைநடை வடிவங்கள் கொண்டது வந்து கட்டுரை புதினம் சிறுகதை சரியா த 
தற்போது அறிவியல் தமிழ் கணினி தமிழ் போன்று என்று மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்துக்கோங்க தாவர இலை பெயர்கள் சொல்லுவோம்ல இப்போது மா இலை வாழை இலை பலா இலை இது மாதிரி அகத்திக்கீரை பசலைக்கீரை முருங்கைக்கீரை அருகு கோரைப்புல் அருகுப்புல் கோரைப்புல் நெல்தாள் வரகுத்தாள் மல்லித்தழை சப்பாத்தி கல் கல்லி மடல் தாழை மடல் கரும்பு தொகை நாணல் தொகை பனை ஓலை தென்னை ஓலை கமுகு கூந்தல் இந்த கமுகு கூந்தல் வந்து பழைய புக்கு புக்குலேயும் இருக்கும் உங்களுக்கு இதுலேயே நிறைய இருக்கும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும் இங்கே ஒரு மொத்தமாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ உங்களால் முடிஞ்ச அப்படி அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆகும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எழுதிக்கோங்க புது புக்கு புக்கு இல்லாதவங்க புது புக்கு இல்லாதவங்க பாஸ் பண்ணிட்டு எழுதிக்கோங்க இதுலேயும் சில இதெல்லாம் வந்து விடுபட்டுருக்கும் ப புது புக்கிலே வந்து சில எடிஷனில் வந்து சில இதெல்லாம் விடுபட்டுருக்கு அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க புதுமை மொழி அது படிச்சுக்கோங்க அதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அதெல்லாம் நம்ம அதில் டீட்டெயிலாக இன்னும் கொஞ்சம் வரும் அது அடுத்தடுத்த இது உள்ள ஆ இது பாருங்கள் உலகின் எழுத்து வடிவம் பெறாத மொழிகள் பல உள்ளன இந்நிலையில் தமிழ் வரி வடிவ எழுத்துக்கள் தமிழ் வந்து எந்த வடிவ எழுத்துக்களை கொண்டது அப்படின்னு கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கும் தமிழ் வந்து வரி வடிவ எழுத்துக்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்ப நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டவையாக உள்ளன சரியா அது இது பார்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக இதுக்கு நான் ஷார்ட்கட்லாம் சொல்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் வந்து இதுக்கு தமிழ் எண்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் வந்து ஷார்ட்கட்டாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நமக்கு வரும் சரியா அது நீங்கள் முடிஞ்சால் இப்போ கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெரிஞ்சவங்க படிச்சுருப்பீங்க நிறைய பேர் படிச்சுருப்பீங்க படிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நான் திரும்ப சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஆ இது பாருங்கள் இது இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வழக்கில் இருக்கும் சில தமிழ் சொற்கள் இதை நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக பார்த்து ஆகணும் திரும்ப திரும்ப இதை யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இதில் ஒரே ஒரு இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது அதை மட்டும் கொஞ்சம் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா பாம்பு குறுந்தொகையில் முதலை குறுந்தொகை மீன் குறுந்தொகை செய் குறுந்தொகை குறுந்தொகையில் இருக்கிறத முடிஞ்சிச்சுங்களா அதாவது இந்த பாம்பு முதலை மீன் செய் இது நாலுமே வந்து குறுந்தொகையில் வருது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் இந்த குளம் அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாம்பு முதலை மீன் செய் வேறு எதுவும் அது ரிலேட்டடாக அது மாதிரி இருக்காது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லாமே வந்து உழவர் வேலாண்மை இது மாதிரி தான் இருக்கும் இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்குலாம் தனியாக வீடியோ போடுவோம் சரிங்களா இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க அப்படி படிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தனியாக இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பற்றிலாம் தனித்தனியாக முக்கியமான பாயிண்ட்லாம் எடுத்து தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவோம் சரியா அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுவோம் இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் எதுவும் இதில் பாஸ் பண்ணி பார்க்குங்க பார்க்கத்தானே பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நான் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறேன் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இதுவாக இருக்காது உங்களுக்கு இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் வாழ்த்துக்களை தமிழில் குருவோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்து யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா கவிஞர் அறிவுமதி நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் பறிவு வேண்டும் அதை ஹை அதை மறைச்சிட்ருக்கேன் இமேஜ் எடுத்துப்பட்டு பறிவு பறிவு வேண்டும் எட்டு திசைக்கும் புகழ் புகழ வேண்டும் எட்டு திசைக்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு ஆக வேண்டும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளில் எழுத வேண்டும் சர்க்கரை தமிழல்லி தாளாட்டு நான் நாள் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இந்த இது கேட்குறதுக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் நான் கவிஞர் அறிவுமதி ஓகேங்களா அது நாம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இன்னும் டீப்பாக பார்ப்போம் அடுத்தடுத்து இது உள்ள அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் டீப்பாக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் உங்களுக்கு ஆறாம் வகுப்பு புது புக் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் அதனால் நீங்கள் ஓரளவு பார்த்துட்டு திரும்ப ரிவிஷன் பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்து இது உள்ள பார்ப்போம் கனவு பழித்தது இது வந்து கடிதை வடி க கடிதம் கடித வடிவில் வந்து இருக்குது தமிழ் இது தமிழில் இயல் உண்டு இசை உண்டு நாடகம் உண்டு 
இவை மட்டுமல்ல அறிவியலும் உண்டு தமிழுக்கு அறிவியல் புதிதல்ல அன்று முதல் இன்று வரை அறிவியல் செய்திகளை இலக்கியங்கள் வாயிலாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் நம் முன்னோர்கள் இலக்கியங்கள் கூறும் செய்திகளை அறிவோமா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இடம் வந்து மதுரை நாள் பன்னெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்புள்ள அத்தைக்கு வணக்கம் நான் நலம் நீங்கள் நலமா என் பள்ளிப்பருவ கனவு நனவாகிவிட்டது ஆம் அத்தை இளம் அறிவியல் ஆய்வாளர் பணிக்கு நான் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் நாளை காலை சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் பணியில் சேர வேண்டும் இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் உங்களை உங்களைத்தான் நினைத்து கொள்கிறேன் நான் ஆறாம் வகுப்பு படித்தபோது உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேனே நினைவிருக்கிறதா அந்த கடிதம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதாக அந்த நடுவில் ஆறாம் வகுப்பில் எழுதுந்து நான் நலம் நீங்கள் நலமா வருங்காலத்தில் உங்களைப் போல அறிவியல் துறையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் நான் அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் தமிழில் படித்து அறிவியல் அறிஞர் ஆக முடியாது என்று பலரும் கூறுகிறார்கள் என்னால் சாதிக்க முடியாதா தமிழில் படித்தால் என் என் கனவு நிறைவேறுமா எனக்கு வழிகாட்டுங்கள் தங்கள் அன்பிற்குரிய இன் சுவை அது அது மாதிரி ஆறாவதில் அவங்க எழுதுனா மாதிரியும் இப்போ வந்து அவங்க எதில் சஜிஸ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் வந்து பணியாற்ற போகிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இப்போ எழுதுகிறாங்க அவங்க வந்து இப்போ எது என்ன அப்படின்னா தமிழில் படித்து நம்ம முன்னேற முடியுமா ஒரு அறிவியல் அறிஞர் ஆக முடியுமா அப்படின்றத பற்றி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் இது வாங்கினா ஒரு இது தான் அதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இதில் முக்கியமாக அதை பாருங்கள் அது அந்த மைய கருத்து ஆனால் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்னும் ஐந்து ஐந்தும் கலந்தது இவ்வுலகம் என்பது அறிவியல் உண்மை தொல்காப்பியர் தமது தொல்காப்பியம் என்னும் நூலில் இக்கருத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் உலக உயிர்களை ஓ ஓரி ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை வகைப்படுத்தியும் உள்ளார் கொஷின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இவ்வுலகம் என்பது இந்த ஐந்தும் கலந்தது உலகம் என்பது உண்மை யார் எந்த நூலில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்தும் கலந்தது தான் இந்த உலகம் அப்படின்னு யார் எந்த நூலில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வகைப்படுத்துந்து ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை மனிதர்கள் உயிர்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வகைப்படுத்துந்து யார் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியமில் சரியா அப்புறம் கடல் நீர் ஆவியாகி மே மேகமாகும் பின்னர் மேகம் குளிர்ந்து மழையாக பொழியும் பழந்தமிழர் இலக்கியங்களான முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் கார் நாற்பது திருப்பாவை முதலிய நூல்களில் இந்த அறிவியல் செய்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் கடல் நீர் இருக்கு இல்லையா கடல் நீர் வந்து ஆவியாகி மேகமாகி மழையாக பெய்யும் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை வந்து என்னென்ன நூல்கள் முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் கார் நாற்பது திருப்பாவை இந்த நூல்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கு திரவப் பொருட்களை எவ்வளவு அழுத்தினாலும் அவற்றின் அளவை சுருக்க முடியாது என்ற அறிவியல் கருத்து ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல் நீர் நாழி முகவாது நாள் நாழி என அவ்வையார் பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளது பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பகுதி தொல்காப்பியும் அந்த இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா இது இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஒரு இல்லை பாக்ஸில் இருக்குது இல்லையா இதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஆனால் இதில் வந்து சில விஷயத்தில் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறது ஐந்தும் அந்த நிலம் நீ தீ நீர் வலி விசும் போடு ஐந்தும் அப்படின்னு வரும்போது அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா தொல்காப்பியம் அப்படின்றது ஈஸியாக அடிச்சிருவீங்க நிலம் தீ நீர் வலி விசும் அப்போ அது அந்த அஞ்சு வந்துருச்சிங்களா அதை வச்சு தொல்காப்பியம் கடல் நீரில் முகந்த கமஞ்சூழ் எழிலி இதுதான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கடல் நீர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எத்தனை வருது உங்களுக்கு முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் கார் நாற்பது திருப்பாவை இது அஞ்சு வருது இல்லையா அதனால் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழுதி பாருங்கள் எழுதுங்க முடிஞ்சால் ஒரு பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டு எழுதுங்க இப்போயே கூட எழுதுங்க போர்க்களத்தில் மார்பில் இது அடுத்தது வந்து போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு வீரர் ஒருவரின் காயத்தை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்த செய்தி பதிற்று பத்து எண்ணம் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது 
இதுவும் இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் ஓகேவா சுறாமின் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட புண்ணை நரம்பினால் தைத்த செய்தியும் நற்றினி என்னும் நூலில் காணப்படுகிறது இது கலந்து கூட கேட்கலாம் அவங்களுக்கு வீர் காயத்தை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்தது அப்புறம் வந்து நரம்பினால் தைத்தது நற்றி நரம்பு நற்றினை சரியா வெண்ணிற பதிற்றுப்ப பதிற்றுப்பத்தில் வெண்ணிறம் முற்கால இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள அறுவை மருத்துவம் பற்றி செய்திகள் வேப்பிழைக்கின்றன அல்லவா இப்படியும் கேட்கலாம் அறுவை மருத்துவம் பற்றி கூறும் நூல்களில் ஒன்று ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் பதிற்றுப்பத்தை கொடுத்துட்டு மீதி எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துட்டு அது மாதிரி கேட்டுருக்கலாம் நற்றினி கேட்கலாம் இது ரெண்டும் வந்து அறுவை மருத்துவம் பற்றி சொல்லியிருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொலைவில் உள்ள பொருளின் உருவத்தை அருகில் தோன்ற செய்ய முடியும் அறிவியல் அறிஞர் கலிலியோ நிறுவிய கருத்து இது இக்கருத்து திருவள்ளுவ மலை என்னும் நூலில் கபிலர் எழுதிய பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது என்ன கபிலர் எழுதுகிற பாடலே வந்து கலிலியோ சொன்னரில் அதை அப்படியே சொல்லியிருக்கேன் தினையளவு போதா சிறுபுல் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் கபிலர் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பழைய புக்கு சமைச்சலையே இருக்கும் சமைச்சிரு படித்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சில டிஎன்பிசி கொஷினில் வந்து இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது தற்காலத்தில் தற்காலத்தில் அறிவியல் துறையில் மட்டுமின்றி அனைத்து துறைகளிலும் தமிழர்கள் கோல் வச்சு வருகிறார்கள் சாதனையாளர் வாழ்க்கையில் நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள் அதெல்லாம் அடுத்தது அந்த அந்த லெட்டரில் வந்து அது வருது அது அப்புறம் முடிச்சிடலாங்க சரியா அடுத்தது தமிழில் பயின்ற அறிவியல் இளைஞர்கள் மேனாள் குடியரசுத் தலைவர் மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்கள் இஸ்ரோ அறிவியல் அறிஞர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் அவர்கள் இந்த மூ மூன்று பேர் முக்கியமானவங்க இல்லையா நம்மளால் கண்டிப்பாக மறக்கவே முடியாது இவங்களை தமிழில் பயின்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் இந்த மூன்று பேர் கண்டிப்பாக நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க மறக்க முடியாது மூன்று பேரும் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமானவங்க அடுத்தது தமிழ் எழுத்துக்களின் வகைகள் இது நம்ம எல்லாமே வந்து இதில் பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இலக்கணத்துக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ நம்ம பண்ணுவோம் அதில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த பதினேழு பக்கங்கள் பார்த்துட்டோம் புது புது ஆறாவது புக்கிலேருந்து புது புக்கிலேருந்து பார்த்துருக்கோம் இதை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டினியூவாக பாருங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே புது அடுத்தடுத்த ஆறாவதில் அடுத்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் சரிங்களா அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் பார்ப்போம் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எல்லா புக்கும் புது சமச்சீர்லேருந்து சமச்சீர் புக்கும் பார்க்க போகிறோம் புது புக்கும் பார்ப்போம் இலக்கணம் தனியாக பார்ப்போம் அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேக்ஸு எல்லாமே பார்ப்போம் கண்டினியூவாக வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டினியூவாக ரெகுலராக வாஷ் பண்ணுங்கள் கண்டினியூவாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாராவது ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்புனீங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நீங்கள் இதில் கருத்து ஏதாவது உங்களுடைய கருத்து தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா கமெண்டில் போடுங்க அதுபடி நாங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது நாங்கள் யோசிக்கிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது சரியில்லை இது நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் எது சொன்னாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஒன்றும் தயக்கமே கிடையாது அதுக்கு தானே வச்சுருக்காங்களே அதனால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயங்களை பார்க்க முடியும் சரிங்களா பார்ப்போம் வாழ்த்துக்கள்